হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু এস ওই বাংলা আজ আমরা তোমাদের জন্য এনেছি ধারকত্ব ধারক চ্যাপ্টারের পার্ট থ্রি পার্ট ওয়ান ও পার্ট টু অলরেডি হয়ে গিয়েছে যারা পার্ট ওয়ান ও পার্ট টু দেখুনি তারা অবশ্যই গিয়ে দেখে নাও পার্ট ওয়ান ও পার্ট টুয়ে আমরা ধারকত্ব কি ধার একটা পরিবাহীর তার যে শক্তি থাকে সেই শক্তির ফর্মুলা সেই সংক্রান্ত অঙ্ক আধান বিনিময় আধান বিনিময় করলে সাধারণ বিভব লাভ করে এবং এই আধান বিনিময়ের ফলে শক্তির ক্ষয় হয় সেই সংক্রান্ত আমরা অঙ্ক আমরা এই থিওরিগুলো কভার আপ করেছি আমরা অলরেডি এক থেকে এক থেকে দশ সেট ওয়ানের এক থেকে দশ অব্দি অঙ্কগুলো আমরা সলভ করেছি আমরা এবার চলে যাচ্ছি পরবর্তী থিওরি এবং সেই থিওরির ওপর দিয়ে আমরা অঙ্ক আমরা কভার করব আজকের এই ভিডিওতে আমি চেষ্টা করছি যে এগারো থেকে কুড়ি অব্দি অঙ্ক করিয়ে দেওয়ার এবং তোমাদেরকে থিওরিটাও করিয়ে দেওয়ার এবং এগারো থেকে কুড়ি মানে সেট ওয়ান থেকে এগারো থেকে কুড়ি এই অঙ্কগুলো করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং সেট থিওরিটাও শেষ করার চেষ্টা করছি তাই আমি আজকের চেষ্টা করবো একটু স্পিডে পড়ানোর যাতে আমরা এই টার্গেটটাকে অ্যাচিভ করতে পারি চলো প্রথমে আমরা পড়ব ধারক কি প্রথমে আমরা পড়ব ধারক ধারক কি শোনো ধারক হচ্ছে একটা ব্যবস্থা যে ব্যবস্থার দ্বারা হচ্ছে আধান সংরক্ষণ আধানকে আটকে রাখা হয় আধানকে একটা জায়গায় রেখে দেওয়া হয় আটকে রাখা হয় এবং আমরা জানি যে বিভব প্রয়োগ করলে আধান বৃদ্ধি পায় তাহলে উল্টো করে ভাবতে পারি যে আধান যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে সেই জায়গাটা বিভবটাও বৃদ্ধি পাবে একটু স্পিডে বলছি মন দিয়ে শুনো কি বললাম বললাম যে আমরা আগের দুটো ভিডিওতে আমরা পড়েছি যে বিভব প্রয়োগ করলে আধান লাভ করে বিভব যত বেশি প্রয়োগ করবো তত বেশি আধান লাভ করবে তাহলে উল্টো করে ভাববো এবার যদি আধানকে কোনো একটা জায়গায় আটকে রাখতে পারে সেই আটকে রাখতে পারলে সেই জায়গাটা বিভব বৃদ্ধি পাবে তো উচ্চ বিভব শীর্ষ প্রয়োজন পড়লে কোথাও কোনো উচ্চ বিভব উচ্চ বিভবের প্রয়োজন পড়লে সেই জায়গাটা এই ধারক বলে একটা জিনিস ধারক বলে একটা মেটেরিয়াল একটা বস্তু একটা সিস্টেম অ্যাড করে দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে ধারক এখন ধারক কি আমি আরও গভীরে গিয়ে বলছি বাট ধারক কি ইনিশিয়ালি বুঝে রাখো ধারক হচ্ছে একটা ব্যবস্থা যার দ্বারা আধান আটকে রাখা হয় আধানকে স্টোর করে রাখা হয় যার ফলে কি হয় কোথায় ইউজ করা হয় যেখানে উচ্চ বিভবের প্রয়োজন পড়ে আমরা সেখানে ধারক লাগিয়ে দিই ধারক লাগিয়ে দেওয়ার ফলে সেখানে অলরেডি আধান স্টোর করে রাখা আছে তো সেই এক্সট্রা আধান সেই জায়গাটার পোটেন্সিয়ালকে বাড়িয়ে দেবে মানে বিভবকে বাড়িয়ে দেবে যেহেতু আমরা পড়েছি কিউ প্রপোশনাল টু ভি মানে ভি প্রয়োগ করলে কিউ পাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই যদি কিউ অ্যাকোমুলেট করে যদি কিউ জোগাড় করা যেতে পারে তাহলে সেখানটায় অবশ্যই বিভব পার্থক্য বাড়বে এই আমাদের সিম্পল কনসেপ্টের উপর পড়াটা চলছে আজকে একটু স্পিডে বলছি কারণ আজকে আমি হিউজ কন্টেন্ট নিয়ে তোমাদের জন্য এসেছি হিউজ কন্টেন্ট একটা বড় থিওরি করাবো প্লাস অনেকগুলো অঙ্ক আমি করানোর প্ল্যানিং নিয়ে আজকে ভিডিওটা আমি শুট করছি চলে আসো তাহলে ধারক কি ধারক কি সহজে বলে দিই একটা দুটো পাত নেওয়া হয় ওই জন্য ধারককে বলা হয় সমান্তরাল পাত ধারক মানে আমি মেনলি আমরা ক্লাস টুয়েলভে মেনলি সমান্তরাল পাত ধারকটাই পড়তে চলেছি তো দুটো পাত নেওয়া হয় এটা হচ্ছে পাত ধারক এই দুটো পাতের মধ্যে কি করা হয় চার্জ করা হয় চার্জ করলে কি হয় চার্জগুলো থেকে যায় এই যে চার্জগুলো হয়ে যায় প্লাস 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 চার্জগুলো হয়ে যায় বাট এখানে হয় আবেশ তোমরা আবেশ যদি কেউ পড়ে না থাকো তাহলে একদম ফার্স্ট ভিডিও আমার এই টুয়েলভ ক্লাসের প্রথম যে ভিডিও সেই ভিডিওতে যাও তোমরা প্রথম ভিডিওতে প্রথম না সরি সেকেন্ড ভিডিও সেকেন্ড ভিডিও ভিডিওতে ভিজিট করো সেই সেকেন্ড ভিডিওতে তোমরা আবেশ কী জেনে যাবে আবেশের দরুন এখানে মাইনাস 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 সৃষ্টি হবে সিমিলারলি এপারে প্লাস 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 সৃষ্টি হবে যদি এটা তার দিয়ে আর্থেন করে দেওয়া হয় আমি একটু স্পিডে বলছি কারণ আমি অনেকটা কন্টেন্ট নিয়ে চলছি আজকে দেখো আমি কিছু না হোক পনেরো বছর টিউশনি করছি পনেরো বছর ফিজিক্স ফিজিক্স পড়াচ্ছি তো সেখান থেকে আমি এইটুকু এই জিনিসটা জানি যে কিভাবে পড়াতে হবে কোনটা কোনটা টপিক কতটা দিতে হবে তাই তোমরা আমাকে ভরসা করে তোমরা ভরসা করতে পারো তোমরা ঠকবে না চলো আমরা আর বেশি গল্প করব না তাহলে এই যে আর্থেন করা হলো বা গ্রাউন্ড করা হলো গ্রাউন্ড করার ফলে কি হচ্ছে এই যে প্লাসগুলো এই প্লাসগুলো এই তার দিয়ে মুখ করে মাটিতে চলে আসবে এই প্লাসগুলো তার দিয়ে মুখ করে মাটিতে চলে আসবে যার ফলে কি থাকছে যার ফলে কি না প্লাস প্লাস আর এপারে মাইনাস মাইনাস থেকে যাচ্ছে এখন তুমি শোনো এই যে দুটো পাত আছে এই পাতগুলোর মধ্যে ডিস্টেন্স খুবই কম হয় এই পাতগুলোর মধ্যে ডিস্টেন্স খুবই কম হয় পাতগুলোর মধ্যে ডিস্টেন্স খুবই কম হওয়ার জন্য প্লাস প্লাস এবং মাইনাস মাইনাস একে অপরের সম্মুখ সমরে এসে যাবে আর তোমরা খুব ভালো করে জানো যে প্লাস এবং মাইনাস পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে মানে ভালোবাসে তো ভালোবাসা অত সহজ তো মেরে ভাঙে না এই ভালোবাসার জন্য কি হবে এই প্লাস এই প্লাস এবং এই মাইনাস এরা এখানে থেকে যাবে এরা প্লাস এবং মাইনাস যেহেতু একে অপরকে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণের জন্য এই প্লাস এবং এই মাইনাস এখানে থেকে যাবে অর্থাৎ আমরা কি কি বুঝলাম না এই যে প্লাস
আটকে রাখা হয় আধানকে স্টোর করা হয় যদি কোথাও উচ্চ বিভাগের প্রয়োজন পড়ে সেখানে ধারক ব্যবহার করে দেওয়া হয় তার ফলে কি হয় ধারকত্ব বৃদ্ধি পায় নাও নেক্সট আমরা ধারকের ধারকত্ব পড়ব ধারকের ধারকত্ব পড়ব দেখো সমান্তরাল পাত ধারকের ধারকত্ব এইটা এই বছর এইচএস পরীক্ষায় পড়ে গিয়েছে তাই সমান্তরাল পাত ধারকের ধারকত্ব আমি তোমাদেরকে ডিটেলসে বোঝাবো না আমি যা সূত্র লিখে দেবো যদি তোমরা হয়তো অনেকে কমেন্টে করবে স্যার এটা পড়ালেন না বোঝালেন না দেখো বাবু এটা গেল বছর পরীক্ষায় পড়েছে দু পরীক্ষায় পড়েছে তাই তোমাদের আসবে না তাই আমি এটা বোঝাবো না বাট এর পরেরটা বোঝাবো সেখান থেকে তোমরা হয়তো বুঝতে কিছুটা পারবে দেখো ধরো এটা এটা একটা পাত এটা একটা পাত প্লাস 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 হয়ে আছে মানে প্লাস কিউ হয়ে আছে আলটিমেট ছোটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ধরো এই যে মাইনাস এটা মাইনাস কিউ হয়ে আছে মানে এটা প্লাস কিউ ছিল মাইনাস কিউ ছিল এটা পজিটিভ পাত এটা নেগেটিভ পাত এটা গ্রাউন্ড কানেক্টেড আছে ঠিক আছে এখানে যে প্লাসগুলো ছিল তারা কানেক্টেড হয়ে গেছে মাটির সঙ্গে তারা চলে গিয়েছে আর এই যে গ্যাপটা এই গ্যাপটা মনে করো হচ্ছে ডি গ্যাপ এই গ্যাপটা মনে করো ডি গ্যাপ এগুলো কিন্তু তার না দাগ না এগুলো একটা পাত এগুলো কিন্তু এক একটা পাত অ্যাকচুয়ালি এগুলো কিন্তু এক একটা পাত তো এই পাতের ক্ষেত্রফল মনে করো এ তাহলে এই যে দুটো পাতের মধ্যে এই যে দুটো পাতের মধ্যে দুটো পাতের মধ্যে যে ধার যে আধানটা স্টোর হচ্ছে মানে সেই আধান স্টোর হওয়ার জন্য তা বুঝতে পারছো তো যে এখানে আধান খাচ্ছে আধান আটকে রাখছে মানে অবশ্যই ধারকের ধারকত্ব আছে যেরকম পরিবাহীতে বিভব প্রভেদ প্রয়োগ করলে পরিবাহী যে আধান নিতে পারে সেটা পরিবাহী ধারকত্ব সেরকম আধান তো আধান যেরকম ধারক তো আধান খেয়ে নিচ্ছে আধানকে আটকে রাখছে স্টোর করে রাখছে তাই ধারকের অবশ্যই ধারকত্ব পড়তেই হতে পড়তে হবে শুধুমাত্র প্রমাণটা করাচ্ছি না প্রমাণটা করে দেখাচ্ছি না কারণ পরীক্ষায় পড়ে গিয়েছে তাই বেকার আমি সময় নষ্ট করতে চাইছি না তাহলে কি হবে এই যে পাত ধারকের সমান্তরাল হেডিং করে দিই এটা হেডিংটা হচ্ছে সমান্তরাল পাত ধারকের পাত ধারকের ধারকত্ব সমান্তরাল পাত ধারকের ধারকত্ব এটা উত্তরটা কি হবে সি সমান সমান এ কে এফসাল এম জিরো বাই ডি এখন টার্মগুলো বলে দিই ডি মানে কি ডি মানে হচ্ছে দুটো পাতের মধ্যে গ্যাপ ডি মানে হচ্ছে দুটো পাতের মধ্যে গ্যাপ এ মানে হচ্ছে প্রত্যেক পাতের প্রত্যেক কটা পাতের ক্ষেত্রফল এবং মনে রাখতে হবে প্রত্যেক পাতের ক্ষেত্রফল সেম সেম নেওয়া হয় ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট নেওয়া হয় না ঠিক আছে তো প্রত্যেক পাতের ক্ষেত্রফল এ কে হচ্ছে পরাবিদ্যুৎ পরাবিদ্যুৎ বলতে পরাবিদ্যুৎ ধ্রুবক মানে এখানে যদি বায়ু রাখো তাহলে এখানে কে জায়গায় এক বসবে শূন্য মাধ্যম থাকলে কে জায়গায় এক বসবে বাট শূন্য আর বায়ু মাধ্যম ছাড়া যদি জল থাকে যদি কেরোসিন থাকে যদি প্যারাফিন থাকে যাই থাকুক না কেন কোনো রকম তেল থাকে যাই থাকুক না কেন প্রত্যেক মেটেরিয়ালের কিছু না কিছু পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক থাকে সেই পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবকের মানটা বসবে জল হলে জলের বসবে যার হবে তার বসবে ক্লিয়ার আর এফসিলেঞ্জিরও কি জানো তোমরা ভালো মতো করি যারা জানো না তারা নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহে আমাদের চ্যানেলটা প্রথম থেকে ফলো করছো না তাই তাদেরকে বলবো এখন প্রথম থেকে ভিডিওগুলো দেখে আসো এফসিলেঞ্জিরও কি জেনে যাবে বা হয়তো জানো বা হয়তো জানো সি সমান সমান এ কে এফসিলেন নট বাই ডি হলো এটা হচ্ছে এই সমান্তরাল পাত ধারকের ধারকত্ব আমি এটা প্রমাণটা করালাম না কিন্তু এই দু তিনবার বলে ফেললাম তো আমি এবার নেক্সট এখান থেকে কিছু অ্যাপ্লিকেশান করাই ধরো এরম আছে ধরো এরম আছে ধরো ধরো এরম আছে এটা এই তার তার এগুলো পাত একটা ধরো এরম আছে ঠিক আছে এবার এখানে এবার এখানে ব্যাটারি যোগ করে দেওয়া হলো এটা ব্যাটারি যোগ করে দেওয়া হলো তোমাদেরকে বলবো যে এর ধারকত্ব কত হয় দেখো এই যে গ্যাপটা এই যে গ্যাপটা এটা ডি গ্যাপ এই যে গ্যাপটা এই গ্যাপটা ডি গ্যাপ এই যে গ্যাপটা এটা ডি গ্যাপ এই যে গ্যাপটা এটা ডি গ্যাপ তাহলে লক্ষ্য করে দেখো এখানে মোট পাত কটা আছে এখানে পাত কটা আছে দেখো লক্ষ্য করে এখানে পাত আছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা পাঁচটা পাত আছে আর নেক্সট দেখো ধারক কটা হয়েছে মনে রাখবে প্লাস আর মাইনাস মিলে ধারক হয় এ দেখো এটা প্লাস এ দেখো এটা হচ্ছে প্লাস এটা হচ্ছে প্লাস প্লাস মানে হচ্ছে এটা প্লাস এটা প্লাস তাহলে এইটাও এই যে কানেক্টেড এটা প্লাস এটা প্লাস এটা কানেক্টেড এটা প্লাস ঠিক আছে এটা প্লাস হয়েছে আর আর এখানে কি হচ্ছে এটা মাইনাস এটা মাইনাস তাহলে এই যে এই এই পাতা পোটা মাইনাস 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 এই পাতা পোটা মাইনাস 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 আচ্ছা এই পাতাও মাইনাস 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 আবার এপারেও মাইনাস 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 যেহেতু পাতা পুরোটাই মাইনাস তাই দেখতে পাচ্ছি এখানে ধারক কাটা তৈরি হলো এই ছবিটা নিয়ে ধারক তৈরি হচ্ছে এই একটা প্লাস মাইনাসে এই একটা প্লাস মাইনাসে এই একটা প্লাস মাইনাসে এই একটা তাহলে পাত কথা ছিল পাত ছিল এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা পাত আর ধারক তৈরি হচ্ছে কটা 
পাঁচটা পাতে ধারক তৈরি হয়েছে এক দুই তিন চার মানে এখানে চারটা ধারক তৈরি হয়েছে আমি ইচ্ছা করে একটু ডেমোনস্ট্রেট করলাম সোজা কথা মনে রাখবে যে কটা পাত থেকে তার একটা কম ধারক তৈরি হয় তো এই যে সিস্টেমটার এই যে সিস্টেমটার ধারকত্ব কথা ভেবে জানো সি সমান সমান কটা কটা ধারক তৈরি হয়েছে এক দুই তিন চার সি সমান সমান ফোর ইন্টু এ কে এফ সিলার নট বাই ডি ঠিক আছে সে বোঝাতে পেরেছি যদি এন তম হতো যদি এন টি যদি এন টি পাত থাকতো এন টি পাত থাকলে সি সমান সমান হতো একটা কম সবসময় একটা কম পাঁচটা ছিল টোটাল পাত দেখো এই দেখো একটা পাত দুটো পাত তিনটে চারটে পাঁচটা পাত তাহলে একটা কম হয়েছে তাহলে এন টি পাত হলে একটা কম হবে এন মাইনাস ওয়ান এ কে এফ সিলার নট বাই ডি এটা হচ্ছে এর ধারকত্বের ফর্মুলা আমি আশা করছি তোমরা এই ধারকত্ব ব্যাপারটা মানে সমান্তল পাত ধারক ধারকত্ব তোমরা বুঝতে পেরেছো এবার আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে মিশ্র এবার আমরা পড়ব মিশ্র পরাবিদ্যুৎ যুক্ত তার কি হবে এবার এইটা তো পরীক্ষায় পড়েনি মিশ্র পরাবিদ্যুৎ যুক্ত পাত ধারকের ধারকত্ব এটা তো পরীক্ষায় পড়েনি এটা আমি ফুল ডিটেলসে একদম ভালো করে প্রমাণ মতো করে করাবো তাই হেডিংটা করে ফেলি হেডিংটা হচ্ছে মিশ্র পরাবিদ্যুৎ যুক্ত পাত ধারকের ধারকত্ব আচ্ছা ছবিটা একটু এঁকে বোঝা হয় মিশ্র মানে কি দুই রকম মানে একাধিক একের বেশি মিক্স থাকবে দেখো এই প্লাস পাত এই মাইনাস পাত এখানে প্লাস কিউ আছে মানে প্লাস 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 আছে এটা মাইনাস পাত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় বেকার বেশি দেওয়া গেল ঠিক আছে এটা গ্রাউন্ডেড ঠিক আছে এবার কি করা হচ্ছে না এবার হচ্ছে এই পুরো গ্যাপটা এই পুরো গ্যাপটা ধরি এই পুরো গ্যাপটা ধরি ডি গ্যাপ বাট এই ফাঁকে এই যে এইখানে এইখানে এই যে এই গ্যাপটা মনে করি টি গ্যাপ টি গ্যাপ এই টি গ্যাপে একরকম দেওয়া আছে মনে করি এইখানে এখানে মনে করি কে ওয়ান দেওয়া আছে কে ওয়ান কে ওয়ান ধারক করতে একটা মেটেরিয়াল দেওয়া আছে ধরে নাও ধরে নাও এখানে দেওয়া আছে ধরে নাও কি বলি ধরে নাও এখানে দেওয়া আছে মোম দেওয়া আছে আর ধরে নাও বাকিটা বাকিটা মানে কতটা বাকিটা মানে হচ্ছে ডি মাইনাস টি এই যে এতটা এই যে এতটা এই এই এতটা জুড়ে ডি মাইনাস টি ধরে ধর ধরো জল দেওয়া আছে ধরো জল দেওয়া আছে তাহলে এই যে জায়গাটা এই যে প্লাস পাত আর মাইনাস পাত এই প্লাস পাত মাইনাস পাতের হচ্ছে তোমাকে বলতে হবে যে ধারকত্ব কি হবে দেখো এই ধারকত্ব কি হবে এটা কি করে করব আমি তোমাদের পড়ে দেখাচ্ছি তবে এইটা থিওরি হিসাবে পরীক্ষায় প্রমাণ দেবে না তাও আমি শিখে রাখব যেহেতু পরীক্ষায় পড়েনি ঠিক আছে দেখো প্রথমে আমাদেরকে ই বের করতে হবে মানে তৈত ক্ষেত্র দুই পাতের মাঝে দুই পাতের মধ্যবর্তী মধ্যবর্তী স্থানে তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য বের করতে হবে আগে তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য বের করতে হবে ই সমান কত হয় দুই পাতের মাঝে তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য কত হবে হবে ই সমান সমান তোমার হবে নর্মালি ই সমান সমান হয় কি হয় সিগমা বাই এফসিলার নট সিগমা এফসিলার নট কিন্তু যেহেতু এখানে দুরকম আছে তাই এখানে কিছুটা অংশ হবে সিগমা বাই কে ওয়ান এফসিলার নট আর কিছুটা অংশ জুড়ে হবে সিগমা বাই কে টু এফসিলার নট সিগমাতে ওয়ান টু হবে না কারণ দেখো এখানেও প্লাস কিউ থাকলে এখানে মাইনাস কিউ আছে দুটোতে একই একই আধান আছে তাই সিগমাতে ওয়ান টু হবে না ঠিক আছে এই টুকুটার জন্য এই টুকুটার জন্য হবে এই যে সিগমা বাই কে ওয়ান এফসিলার নট আর এই টুকুটার জায়গায় হবে সিগমা বাই কে টু এফসিলার নট এবার যে এটা কি কোথ থেকে সিগমা বাই কে এফসিলার নট হলো সে প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো দেখো গাউসের পথে অ্যাপ্লিকেশানের সময় বলেছিলাম ঠিক আছে তাহলে ই সমান হচ্ছে এত এবার আমাকে ভি বের করতে হবে ভি সমান কি জানো ভি সমান এখন ই দুরকম আছে এখন ই তোমার দুরকম আছে ভুল করলাম ই তোমার দুরকম আছে ই ওয়ান নাম দিয়ে দিই এটা ই টু নাম দিয়ে দিই ই তোমার দুরকম আছে তাহলে ই ওয়ানের জন্য হবে ই ওয়ান মানে কে ওয়ান ই ওয়ান মানে হবে টি ই ওয়ানের সময় টি গুণ করতে হবে ভি সমান সমান হবে ই সমান সমান টি তোমরা জানো যে ই এর সঙ্গে দূরত্ব গুণ করলে ভি পাওয়া যায় কোথায় পড়িয়েছিলাম এটা পড়িয়েছিলাম ভিওপ চ্যাপ্টারে ই সমান সমান মাইনাস ডিবি ডিএক্স তাহলে ডিভি ইকাল টু ই ডিএক্স মাইনাস বাদ দাও ডিবি সমান সমান ই ডিএক্স ই এর সঙ্গে ডিএক্স গুণ করলে ভি পাওয়া যায় মানে ই এর সঙ্গে দূরত্ব গুণ করলে ভি পাওয়া যায় তাহলে ভি সমান সমান ই ওয়ান ইন্টু টি প্লাস ই টু ইন্টু কত হচ্ছে ই টু ইন্টু বাকিটা মানে ডি মাইনাস টি তাহলে কত হচ্ছে সিগমা কে ওয়ান এফসিলান জিরো টি প্লাস সিগমা কে টু এফসিলান জিরো ডি মাইনাস টি তাহলে ভি হচ্ছে এত এবার সিগমা কমন নেব সিগমা মানে আবার কী জানো সিগমা মানে আবার কিউ বাই সিগমা মানে আবার কিউ বাই এ হয় সিগমা মানে তলমাত্রিক ঘনত্ব এবার যারা যারা বলছে ঠিক আছে কত মনে কত লিঙ্ক করে করে পড়তে হয় যারা বলছে স্যার তলমাত্রিক ঘনত্ব স্যারকে আমি জানি না সে একদম ফার্স্ট ভিডিও দেখো এই বছরের প্রথম যে ভিডিও সেখানে পড়িয়েছিলাম সিগমা সমান সমান কিউ বাই এ হয় কিউ বাই এরিয়া 
सीमार समय किऊ बरिया है तो सेमार भैल्यूटा पे जा सीमा एफ सी एन जिरो कमन गलो सीमा एफ सी एन जिरो कमन गलो सीमा मैंने हो गो किऊ बे हमें स्टेप जाम कर टी बे ओन प्लस डि माइनस टी बे टू ठीक है यहाँ हो ग तुम्हें भि इक्ल टू एट हो गो तुम्हें बेर करते क्या बेर करते धारकत्व धारकत्व मैंने सी सी समाधान क्या सी समाधान किऊ बी है तेल भिटा ये भिटा एखे पुट कर दाओ पुट कर दी स्मार्ट हो क्यों बहू स्मार्ट ना ये ना भिटा जो पुट करते जा तक देखो किऊ किऊ एखे भियर मध्य किऊ आ सर मध्य किऊ किऊ केटे जाए थे थको ए के तर ए के तलाय बस बसिए देखिए दीची कौन किऊ बिउ ब थे पर टी बे ओन प्लस थे पर डि माइनस टी बे टू एट हिसाब करो एट हिसाब करो एट उठे जाए उठे जाए उठे गए तुम्हें आल्टिमेट हमें इन्हें लिखी आल्टिमेट सी समान समान कि हे हे ए के एफ सिलान सरि ए के एफ सिलान क्या ए के हे कि नीचे हे टी ओन बे ओन प्लस डि माइनस टी टू बे टू समानल पाधारक धारकत्व पुड़े दिल मिश्र पढ़ा दूध थे कि पुड़े दिल समानल पाधारक धारकत्व प्रमाण देखा नहीं परीक्षा पड़े ना ठीक है तुम्हारे देखा मैं धारक समबाय नेक्स्ट थिरी धारक समबाय नेक्स्ट थिटी धारक समबाय तुम्हारे धारक समय पढ़ा धारक समबाय धारक धारक समबाय धारक समबाय धारक समबाय धारक समबाय दो रकम है एक श्रेणी समबाय समान समबाय समान समबाय समबाय की इंग्लिश कम्बिनेशन दो रकम कम्बिनेशन है एक श्रेणी समबाय समान समबाय श्रेणी समबाय को श्रेणी समबाय हे देखो श्रेणी समबाय छवि बोझ जो जो अनेकगुल धारक पर पर बसाना है पर पर मैं जो लाइन नहीं लाइन बस लाइन दिए बसाना है श्रेणी मैं कि सीज मैं श्रेणीबद्ध है सीज पर पर बसाना हो लाइन दिए बसाना हे तक से तक से श्रेणी समबाय जो अनेकगुल धारक के कनेक्शन कर लाइन दिए ना डिफारेंट डिफारेंट लाइने कनेक्शन कर जो डिफारेंट डिफारेंट लाइने को धारक के कनेक्शन कर अनेकगुल धारक के कनेक्शन कर तक से समान समबाय जमन तुम्हारे हमें बी समान समबाय मैं ए रकम बेपार श्रेणी समबाय मैं ए रकम बेपार श्रेणी समबाय श्रेणी समबाय अच्छा हम तो बोलते भूले गए धारक के चिन्ह हे एट एट धारक चिन्ह ये दुखाना पात दुखाना समान सोजा सोजा दाग दुखाना इक्ुअल इक्ुअल दाग टन दो इक्ुअल इक्ुअल दाग टन एट धारक चिन्ह जम एट बैटर चिन्ह जम एट बैटर चिन्ह सरकम एट धारक चिन्ह तो धरो ए एक्टर सी ओन एट सी टू एट सी थ्री धारक बसाना हो धारक देखो पर पर बसाना हो लाइन ब्रेक करी को दो तीनटे लाइन ना एक लाइने पर पर बसिए देवा होता हे श्रेणी समबाय बैटरि एड कर हलो मैं ये धारक यारक और ये बैटरि ये बैटरि तो यहन की प्रभावित होने चार्ज प्रभावित हो ये हे श्रेणी समबाय बोझाते श्रेणी समबाय छवि कम है और समान समय कि है लाइन्स है एकाधिक लाइन्स है धरो देखो देखो धरो यही हलो बैटर कनेक्शन समान समबाय श्रेणी समबाय समान समबाय बुझे पे हे भि एखान किऊ बेरो सी ओन एट सी टू एट सी थ्री जख किऊ चार्जा मैं किऊ आधान बोए बो एखान आसने से देखते हैं एक पद आज एदी के एक पद आज एदी के पद आज मैं एखान किऊ टू एखान किऊ ओन एखान किऊ थ्री मैं ये आधान भाग हो जाए बोझाते पे एक कथा मन रखे एखे बोझा जा समान समय देखते कम है श्रेणी समय देखते कम है का समान समय बुझब ना समान समय जो लाइन्स भाग है एकाधिक लाइन्स थको तक से समान समबाय जो एक लाइन लाइन सबग थको तक से श्रेणी समबाय एन श्रेणी समबाय कि है ये किऊट बेलो यूटा ये गलो यही गलो यही गलो यही गलो चले मैं कि यूटे तो भाग है लाइन तो भाग है तई श्रेणी समबाय की आधान एक ही थे कथा लिखे रखो श्रेणी समबाय आधान एक ही थे सेम थे प्रत्येक मध्य और यहाँ टीप्स दीची बस बोझा चीना जगह जेखने आधान समान से भिओ डिफारेंट भि डिफारेंट थे 
ভি ডিফারেন্ট থাকে অবশ্যই থাকবে আর এখানে কি হচ্ছে এখানে কি হচ্ছে প্রত্যেকের মধ্যে কিউ কি হচ্ছে সি ওয়ান সি টু সি থ্রি এটা সি টু লেখা আছে সি টু সি থ্রি এদের প্রত্যেকের মধ্যে কিউ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কিউ এন্ট্রি করেছে মানে এদের কিউ ডিফারেন্ট যদি হয় এটা তো টিক্স এক প্রকার যদি কিউ ডিফারেন্ট হয় তাহলে অবশ্যই এদের ভি সেম হবে তাহলে এটা হচ্ছে এদের কনসেপ্ট ছবি হলো কনসেপ্ট হলো ঠিক আছে এবার আমি পড়বো এদের উত্তর কী আসবে যদি শ্রেণী সময় পড়াই তাহলে সি সমান সমান উত্তর আসবে ওয়ান বাই সি ওয়ান যোগ সি টু যোগ সি থ্রি সি সমান সমান হবে সি সমান সমান হবে ওয়ান বাই সি ওয়ান যোগ সি টু যোগ সি থ্রি আর যদি আমি শ্রেণী সময় সমান্তর সময় পড়াই তাহলে সি সমান সমান সি ওয়ান যোগ সি টু যোগ সি থ্রি হবে সি কি সি হচ্ছে তুলো ধারকত্ব এখানে সি কি তুলো ধারকত্ব সি এস লিখছি সিরিজ বোঝানোর জন্য আমি এখানে সিপি লিখছি সিপি লিখছি প্যারাল বা সমান্তর সময় বোঝানোর জন্য তাহলে আমি কি বললাম না আমি বললাম যে ধারকগুলোকে শ্রেণী সমবায় যোগ করা হলো যোগ করা হলে সি ওয়ান ছিল একটা ধারক সি টু একটা ধারক সি থ্রি একটা ধারক এদের তুল্য ধারকত্ব তুল্য মনে বুঝো তুল্য মনে হচ্ছে যখন অনেকগুলো ধারক আছে এই এতগুলো ধারকের চচ্চুরি মাথায় ঢুকছে না তখন এতগুলো ধারককে মানে ধারককে রিপ্লেস করব একটা ইকুইভ্যালেন্ট মানে অতগুলো না পড়ে একজন কে দিয়েছি পড়াটা যদি পড়তে হয় তাহলে তাকে বলা হয় তুল্য ধারকত্ব তুল্য মনে হচ্ছে এতজন আর ইকুইভ্যালেন্ট এতজনকে না হিসাব করে একজনকে হিসাব করো না তাহলে এতজন হিসাবটা বুঝে যাবো তাহলে সেটাকে বলা হয় তুল্য তুল্য ধারকত্ব সেটাকে বলা হয় তুলো ধারকত্ব ঘটিট বোঝে গিয়েছে আর এখানে সেম সিপি হচ্ছে সমান্ত সময় তুলো ধারকত্ব মানে এই যে তিনজন মিলে যে যে ব্যাপারটা হয় সেটাকে আমি সিপি দিয়ে বুঝতে পারি একলা সিপি সেইটা করে দেয় সিমিলারলি এখানে সিএস একলা সিএস এই তিনজনের ব্যাপারটা হজম করে দেয় তাই সেটাকে তুলো ধারকত্ব বলে আমি আশা করছি শ্রেণী সময় কেমন দেখতে হয় কি লজিক কি সিরিজ কানেকশান একখানা লাইন থাকবে সে সমান্ত সময় একাধিক লাইনে থাকবে একাধিক লাইনে ধারকগুলো বসবে সেটা সমান্ত সময় কোথায় আধান সমান কোথায় কিউ কোথায় বিভব সমান আমি সবটা বলেছি তাহলে এই হলো মোটামুটি থিওরি এই হলো মোটামুটি থিওরি আমাদের আর একটা থিওরি এখান থেকে পড়তে হবে সেটা হচ্ছে শক্তি ঘনত্ব ধারকের সময় পড়ে দিলাম সেটা এবার পড়তে হবে ধারকের শক্তি ঘনত্ব দেখো ধারকের শক্তি আমি আলাদা করে আর পড়াবো না কারণ দেখো তোমাদের পরিবাহী শক্তি পড়িয়েছিলাম পরিবাহী শক্তি যা হয় আর ধারকের শক্তি না বাবু তাই হয় তাই বেকার আমি ধারকের শক্তি পড়াবো না ওরা তোমরা করতে পারবে পরিবাহীতে যা হবে ধারকে তাই হবে পরিবাহীকেও চার্জ করতে হয় চার্জ করলে পরিবাহীর ব্যাটারিকে কাজ করতে হয় কাজ করে পরিবাহীর মধ্যে শক্তি স্টোর হয় হাফ সি ভি স্কোয়ার তোমরা এর জন্য পার্ট পার্ট ওয়ান দেখো এই যে ভিডিও পার্ট থ্রি হচ্ছে তোমরা পার্ট ওয়ানে গিয়ে দেখো আমি শক্তি পড়িয়েছিলাম পরিবাহী শক্তি পড়িয়েছিলাম এখন হবে ধারকের শক্তি বাট আমি পড়াবো না ধারকের শক্তি আমি বলবো সেই তো একই উত্তর আসবে একটা ধারককে চার্জ করা হয় আর একটা পরিবাহীকে চার্জ করা হয় দুটো ক্ষেত্রে একই ঘটনায় ঘটে আধান বাঁধা পায় বিকশিত হয় তার জন্য কাজ করতে হয় আর সেই জন্য ধারকের শক্তি আমি লিখছি না ধারকের শক্তি পার্ট ওয়ানে পাবে তোমরা ধারকের শক্তি আর পরিবাহী শক্তি গল্প একই ধারকের শক্তি হবে হাফ সি ভি স্কোয়ার কোথায় পাবে পার্ট ওয়ানে তোমরা পাবে পার্ট ওয়ানে পাবে এখন যেটা পড়াবো ধারকের শক্তি ঘনত্ব ধারকের শক্তি ঘনত্ব ধারকের শক্তি ঘনত্ব কি ধারকের শক্তি ঘনত্ব কি হবে না দেখো শক্তি ঘনত্ব কথার অর্থ কি শক্তি ঘনত্ব কথার অর্থ হচ্ছে শক্তি বায় আয়তন শক্তি ঘনত্ব কথার অর্থ হচ্ছে শক্তি বায় আয়তন শক্তি বায় আয়তন শক্তি বায় আয়তন কত শক্তি মানে কত শক্তি মানে হচ্ছে হাফ সি ভি স্কোয়ার শক্তি আমি গাঢ় হয়ে যাচ্ছি না শক্তি মানে কত শক্তি মানে হচ্ছে হাফ সি ভি স্কোয়ার আর আয়তন মানে কত আয়তন মানে কত আগে আয়তন জিনিসটা বুঝতে পারে আয়তন মানে হচ্ছে এই যে একটা পাত ছিল এই যে একটা পাত আছে মানে এই পাতা অ্যাকচুয়ালি এরকম এই পাতা অ্যাকচুয়ালি কী এই পাতা এই পাতা হতো অ্যাকচুয়ালি এরকম এই যে পাত আছে এই পাতের মাঝে এই পাতের মাঝে এই যে হাওয়াটা বা এই যে জিনিসটা আটকে আছে এই যে মিডিয়ামটা আটকে আছে এই মিডিয়ামের এই মিডিয়ামের আয়তন কিন্তু এই মিডিয়ামের আয়তন কত মনে রাখো এটা হচ্ছে এ এ ফর অ্যাপেল না এ ফর এরিয়া আর এই যে ডিস্টেন্সটা এই যে ডিস্টেন্সটা এই যে দুটো পাতের মধ্যে গ্যাপটা এই গ্যাপটা হচ্ছে ডি তাহলে এই যে এই যে বায়ুটা আটকে আছে এই যে বায়ুটা আটকে আছে বা যে বায়ু বলো জল বলো যে মিডিয়ামটা আটকে আছে সেই মিডিয়ামটা আয়তন হচ্ছে কত হয় এ ইন্টু ডি মনে রাখবে ক্ষেত্রফল ইন্টু দৈর্ঘ্য করলে সবসময় আমরা আয়তন পাই তাই ক্ষেত্রফল ইন্টু ঘনত্ব করলে ক্ষেত্রফল ইন্টু দৈর্ঘ্য করলে আমরা আয়তন পাই তাহলে হচ্ছে এডি তাহলে হাফ সিভি স্কোয়ার বাই এ ডি হচ্ছে এবার আমরা কি করব শক্তি ঘনত্ব বের করব আমরা অলরেডি আমরা অলরেডি শক্তি মাত্র তো হাফ কিছুটাই করে ফেললাম হাফ সিভি স্কোয়ার বাই এডি শক্তির জায়গায় বসবে হাফ সিভি স্কোয়ার আয়তনের জায়গায় বসবে এডি আশা করছি বুঝতে পারছি একটু স্পিডে করাচ্ছি দেখো তাহলে
সো তুই হতো ইকুয়াল টু চলছে তাহলে এবার ভি কত না হাফ এ কে এটা আচ্ছা ভি মানে না ইডি হয় ভি মানে ইডি হয় ইডি হোল স্কোয়ার ওয়ান বাই এডি এবার এটা হিসাব করতে হবে এটা হিসাব কীভাবে করবো সুন্দর হিসাব হবে এই দেখো এই দেখো এটা হোল স্কোয়ার আছে মানে এটা ই স্কোয়ার আছে তাহলে ই স্কোয়ারটা বসিয়ে দাও এই দেখো ডি এ দেখো ডি স্কোয়ার ডি স্কোয়ার আছে এ দেখো ডি এ দেখো ডি তলায় ডি 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 স্কোয়ার ডি স্কোয়ার আউট হয়ে গেল এ দেখো এ এ দেখো এ কেটে গেল এ ডি ডি আউট এ ডি আউট ঠিক আছে আর এই এ এ আউট থাকলো পরে হাফ একটা কে আর এফ সিলান জিরো তাহলে এই হচ্ছে আমাদের শক্তি ঘনত্বের ফর্মুলা এই হচ্ছে আমাদের শক্তি ঘনত্বের ফর্মুলা শক্তি ঘনত্ব সমাসন আসছে হাফ এফ সিলান জিরো ক্যাপিটাল ই স্কোয়ার ক্যাপিটাল ই মানে হচ্ছে এক্ষেত্রে তরিৎ ক্ষেত্র তাহলে এই তোমাদেরকে আমি ধারকত্বের ধারকের পুরো থিওরি আমি তোমাদের কমপ্লিট করে দিলাম পুরো থিওরি আমাদের এইচএস সিলেবাসের যা যা থিওরি হয় সবটা কমপ্লিট করে দিয়েছি বইতে হয়তো আরও কিছু পেতে পারো সেটা আমাদের এইচএস সিলেবাসের জন্য না আমি টোটালি আপাতত ফোকাস করে পাচ্ছি এইচএস সিলেবাসটা কারণ এইচএস সিলেবাসটা যদি ভালো করে না শেখো জয়েন্ট নিট জীবনে হবে না তাই অনেকেই কমেন্টে বলবে জয়েন্ট নিট করান জয়েন্ট নিট করান বাবু একটু আগে শিখে নাও জয়েন্ট নিট অবশ্যই করাবো জয়েন্ট নিট আমরা অবশ্যই করাবো এবং জয়েন্ট নিটের ভিডিও আমরা অবশ্যই দেবো তাহলে আমরা এবার করব অঙ্ক আমরা প্রবলেম সেট ওয়ান থেকে অঙ্ক করব আমি টার্গেট রাখছি যে এগারো থেকে কুড়ি অব্দি অঙ্কগুলো করাবো আচ্ছা শোনো আচ্ছা এগারো থেকে ষোলো অব্দি যে অঙ্কগুলো আছে সে অঙ্কগুলো একটু বড় আর আমি এগারো থেকে কুড়ি তো আচ্ছা এগারো থেকে কুড়ি চেষ্টা মনে হচ্ছে হবে না এগারো থেকে কুড়ি করছি না আমি পরে যে ভিডিও হবে সেই ভিডিওতে আমি এগারো থেকে কুড়ি অব্দি অঙ্ক করাবো মানে সরি এগারো থেকে ষোলো অব্দি করাবো আমি এখন সতেরো থেকে কুড়ি অব্দি অঙ্ক করাচ্ছি সতেরো আঠেরো উনিশ কুড়ি ঠিক আছে সতেরো আঠেরো উনিশ কুড়ি আমি এই অঙ্কগুলো করিয়ে দিচ্ছি তাহলে চলো সতেরো অঙ্কটা দাও কী আছে দেখো প্রবলেম সেট ওয়ান প্রবলেম সেট ওয়ান আমি সতেরো থেকে শুরু করছি হ্যাঁ আচ্ছা আর এখনও দুটো ভিডিও আনবো সেই দুটো ভিডিওতে শুধু অঙ্কই হবে এক ঘন্টা এক ঘন্টা পুরো অঙ্ক হবে ঠিক আছে চলো অঙ্ক হবে এটাও ভিডিওটা পুরোপুরি এক ঘন্টা হয়তো হয়ে যাবে করতে করতে দেখো বলছে দুখানা ধারক বলছে প্রথম ধারকটা হচ্ছে পাঁচ একক সতেরো দাগেরটায় আর দ্বিতীয় ধারকটা বলছে চার একক চার একক এবার বলছে সিপি ইস টু সিএস কত অঙ্কটা আমি সহজে ঢুকলাম সিপি ইস টু সিএস মানে হচ্ছে পি মানে হচ্ছে প্যারালাল পি মানে হচ্ছে প্যারালাল মানে হচ্ছে তোমার সমান্তর সময় করতে বলছে আর সি এস মানে হচ্ছে শ্রেণী সমাবে করতে বলছে বলছে পাঁচ একক বা চার একক এই দুজনার শ্রেণী সমান্তর সময় করতে বলছে আর শ্রেণী সমবায় করতে বলছে করে বলছে যে ওদের সেই অনুপাত কত তা করে ফেলি চলো তোমরা তো অলরেডি বললে যে সি পি সমান সমান মানে প্যারাল কানেকশানে সি ওয়ান যোগ সি টু করতে হয় মানে পাঁচ যোগ চার হচ্ছে নয় নয় একক হচ্ছে সিপি হচ্ছে আর তোমরা সি এসও অনেকক্ষণই পড়েছো সি এসের সূত্র পড়েছো সি এস ইকুয়াল টু কী হচ্ছে ওয়ান বাই সি এস ওয়ান বাই সি এস সমান সমান সি ওয়ান যোগ ওয়ান বাই সি টু ওয়ান বাই সি ওয়ান যোগ ওয়ান বাই সি টু তাহলে ওয়ান বাই ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই ফোর এটা হিসাব করলে কত আসবে কেন ওয়ান বাই সি এস কিন্তু ভুল করে অনেকে সি এস লিখে দেয় এটা ওয়ান বাই সি এস কিন্তু খেয়াল রেখো এটা করলে হয় পাঁচ নয় পাঁচ চার পাঁচ এক কুড়ি চার পাঁচ এক কুড়ি কুড়ি এবং এখানে চার এখানে চার এখানে নয় তাহলে ওয়ান বাই সি এস সমান সমান এখানে পাঁচ চার পাঁচের নয় নিচে কুড়ি তাহলে সি এস ইকাল টু কুড়ি বাই নয় কুড়ি বাই নয় এবার আমাদের করতে হবে সিপি ইস টু নাকি সি এস ইস টু সিপি ইস টু সি এস মানে বসছে নয় ইন্টু কুড়ি বাই নয় এটা এরকম গুণ হয়ে যায় গুণ হয়ে গেলে হয় একাশি ইস টু কুড়ি তাহলে এটা হলো আনসার বইয়ের সঙ্গে তোমরা মিলিয়ে নাও আর এটা হচ্ছে সতেরো দাগের প্রশ্নের আমাদের আনসার ঠিক আছে সতেরো দাগের প্রশ্নের আমাদের আনসার এবার আমরা চলে যাই আঠেরো দাগের প্রশ্নতে ঠিক আছে বাবু তোমরা সবাই একটু ম্যানেজ করে নিও আমি তোমাদেরকে এগারো থেকে আমি এগারো থেকে আমি তোমাদেরকে ষোলো অব্দি নেক্সট ভিডিওতে এবং সব অঙ্কে করিয়ে দেবো আমি প্রবলেম সেট ওয়ানটা অ্যাড্রেস ভালোভাবে করিয়ে দেবো ঠিক আছে সেই জন্য আমাকে দুটো তিনটে যে কটা ভিডিও করতে হয় আমি ভিডিও করবো করে তোমাদের উত্তর দিয়ে দেবো এবার আঠেরোটা আঠেরোর প্রশ্নটা খুব দামি প্রশ্ন এটা এমসি কিউ হিসাবে আসে আঠেরো প্রশ্নটা এমসি কিউ হিসাবে আসে আঠেরো প্রশ্নটা এরকম একটা ছবি আঁকা আছে এই ছবিটাকে ভালো করে ভালো করে দেখে রাখো এই ছবিটাকে ভালো করে মনে রাখবে খুব একটা দামি প্রশ্ন এটা খুব দামি একটা প্রশ্ন এটা ধরো এ বিন্দু ওটা ধরো বি বিন্দু আর এই প্রত্যেকটা সি আছে এই প্রত্যেকটা যে সি এই যে প্রত্যেকটা সি এই প্রত্যেক সি এর মান বলে দেওয়া আছে থ্রি মাইক্রো করে এই প্রত্যেক
দেখো আগে অঙ্গটা বুঝো অঙ্গটা কি বলছে অঙ্গটা বলছে যে এই যে কটা ধারক মানে এই যে কিছু ধারক হ্যাঁ সি 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 এদেরকে এইভাবে যেভাবে ছবিটা আঁকা হয়েছে যেভাবে ছবিটা আঁকা হয়েছে এই ছবিতে এইভাবে ছবি অনুযায়ী এরা পরস্পরের সঙ্গে কানেক্টেড এই ছবি অনুযায়ী এরা পরস্পরের সঙ্গে কানেক্টেড কেমন এই ছবি অনুযায়ী এরা পরস্পরের সঙ্গে কানেক্টেড এবার বলছে তুল্য ধারক অত্ত কত আরে ভাই এটা তো করবো কিন্তু এটা শ্রেণী না সমান্তরাল নাকি কিছুটা শ্রেণী কিছুটা সমান্তর সেটা তো বোঝা যাচ্ছে না এই ছবিটাকে বুঝতে হবে আগে আগে এই ছবিটাকে বুঝতে হবে যারা খুব তাড়াহুড়ো করছো যারা খুব শর্টকাট চাও মনে রাখবে এই ছবিটা যতবার দেবে ততবার সমান্তরাল সময় হবে একদম গ্যারেন্টি আমার এই ছবিটা যতবার দেবে ততবারই সমান্তরাল সময় হবে যদি এই ছবিটা দেয় ঠিক আছে কিন্তু এটা সমান্তরাল সময় কি করে হবে আর সেটা তো একটু বুঝিয়ে দেওয়া উচিত তা বুঝিয়ে দিই কিভাবে সমান্তর সময় হবে একটা জিনিস তোমরা মনে রাখবে যদি যদি তারের মধ্যে কিছু ঢুকে যায় এরকম এই যে ধারক ঢুকে গিয়েছে বা কোনো কোনো অঙ্কে এভাবে রোদ ঢুকবে রোদ ওমের সূত্র যখন তোমরা পড়বে তারের মধ্যে রোদ ঢুকেছে তারের মধ্যে ধারক ঢুকেছে যদি তারের মধ্যে কিছু ঢুকে যায় তাহলে তারের ডিফারেন্স ফল মানে তারের তারের পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ফল চেঞ্জ হয় তাহলে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স মানে পোটেন্সিয়াল পোটেন্সিয়াল চেঞ্জ হয় মানে পোটেন্সিয়াল আলাদা আলাদা হয় বাট যতক্ষণ তারের মধ্যে কিছু আসছে না কোনো কিছু কোনো এলিমেন্ট আসছে না এলিমেন্ট বলতে কোনো ক্যাপাসিটার আসছে না কোনো রেজিস্টার আসছে না কিছু আসছে না ততক্ষণ সেই তারের পোটেন্সিয়াল সেম থাকে ঠিক আছে তাহলে আমরা ভাবতে পারি যে এই যে এ পয়েন্ট আছে এই যে এ পয়েন্ট যদি আমরা এইভাবে যাই এ পয়েন্ট এ পয়েন্ট কোনো কিছু আসেনি ফের এইভাবে গেলাম কোনো কিছু আসেনি কোনো কিছু আসেনি কোনো কিছু আসেনি এইভাবে গেলাম এইভাবে গেলাম এইভাবে গেলাম কোনো কিছু আসেনি এত দূর অব্দি এত দূর অব্দি দেখছি কিছু আসেনি তারটা পুরো শুধু অনেক তার পরে আছে তাদের মধ্যে না কোনো ডিস্টেন্স না কিছু আছে তাহলে আমরা ভাবতে পারি যে এই এ পয়েন্টে যা ভোল্টেজ যা পোটেন্সিয়াল আর এই জায়গাটা পোটেন্সিয়াল তাই মানে আমরা এরম ভাবতে পারি যে এটা যদি এ পয়েন্ট হয় এটাও এ পয়েন্টের মতো এটাও এ পয়েন্ট এই কথাটা মনে রাখবে এই যে ক্লাস এই যে ব্যাপারটা মনে রাখবে তাহলে এই মাঝখানে যে ধারকটা আছে তার এক পারে কি আছে এক পারে তার দেখো এ পয়েন্ট আছে ওকে এবার তার এ পারটা দেখো মাঝখানটার এ পার দেখো এ পার যদি তাকাও যদি তাকাও দেখো কেউ আসছে না তার একা একলা মাত্র তার আছে তার বয়ে যাচ্ছে তার চলে যাচ্ছে তার চলে যাচ্ছে দেখো বি পয়েন্ট মানে এই মাঝখানের ধারকটার মাঝখানের ধারকটার আরেক মাথায় একদম কোনো না কোনোভাবে সে বিশ সঙ্গে কানেক্টেড কারণ মাঝখানে আর কেউ আসেনি তো পোটেন্সিয়ালে কোনো ড্রপ হয়নি আর আমরা এইভাবে এটা পড়তে হয় পোটেন্সিয়াল ড্রপ পড়লে কী হয় পোটেন্সিয়াল ড্রপ হয়ে গেলে পোটেন্সিয়াল ড্রপে ঝোলে সেই পয়েন্টটা ডিফারেন্ট হয়ে যায় যদি পোটেন্সিয়াল কোনো ড্রপ না হয় যদি এই পয়েন্টে পোটেন্সিয়াল যায় এই পয়েন্টে পোটেন্সিয়াল তাই হয় তাহলে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা আইডেন্টিটিক্যাল মানে একই পয়েন্ট ভেবে পড়বো এটা এটা একই রকম ভেবে পড়বো তাহলে সেটাই করলাম এই মাঝখানটার কি বললাম মাঝখানটা এইভাবে এইভাবে তাকালে এইভাবে তাকালে এইভাবে তাকালে এ পয়েন্ট পাচ্ছি মানে এখানেও এ পয়েন্ট আর এর এ পারে এইভাবে তাকালে এইভাবে তাকালে এখানে বি পয়েন্ট আছে মানে জানো এটা যেন একবারে এ এটা একবারে বি আমি এটাই বোঝানোর চেষ্টা করলাম বুঝতে পেরেছ এটা সব পড়া তাই আছে দেখো এখানে দেখো এই দেখো এইটারও এটারও একবারে দেখো এ পয়েন্ট আছে আর এটার দেখো ঠিক আরেকবারে সোজা দেখো স্টেট দেখো বি পয়েন্ট আছে এবার এর দেখো এ তো এপারে স্টেট কার্ড একদম এ পয়েন্ট আছে আর এপারে এইভাবে গেলে এইভাবে গেলে এর এপারেও বি পয়েন্ট আছে তাহলে এই এই হচ্ছে ব্যাপারটা এটা কি সময় ভাই এ থেকে একটা লাইন এলো এক ভাগ দুই ভাগ তিন ভাগ বি থেকে লাইন এক ভাগ দুই ভাগ তিন ভাগ যখন লাইন ভাগে ভাগ হয় তখন সেটা হয় সমান্তর সমবায় তার মানে এই ছবিটা সমান্তর সমবায়ের ছবি তাই সিপি সমান সমান সি ওয়ান যোগ সি টু যোগ সি থ্রি মানে সিপি সপ্ত তিন করে তিন 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 মানে নয় মাইক্রোফ্যাড হচ্ছে এই অঙ্কটা উত্তর তাহলে আমি তোমাদেরকে আশা করছি আঠেরো দাগের অঙ্কটা তোমাদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে করাতে পেরেছি ঠিক আছে তাহলে আঠেরো দেখার অঙ্কটা আমাদের হয়ে গেল আমি বোর্ডটা ক্লিয়ার করি আর এটা খুব ফেমাস একটা এমসি কিউ প্রশ্ন এটা একটা ফেমাস এমসি কিউ প্রশ্ন এবার তোমাদেরকে আমি চলে যাচ্ছি উনিশের দেখের প্রশ্নটা করাতে তাহলে আমি সতেরো আঠেরো উনিশ কুড়ি প্রত্যেক ক্লাসে কিন্তু আমি থিওরি রাখছি অঙ্ক রাখছি এবং আমার তো থিওরি কমপ্লিট হয়ে গেল ধারক করতে ধারকের পরবর্তী যে ক্লাসগুলো তোমাদের দেবো অ্যাটলিস্ট দুখানা ক্লাস তো অবশ্যই হবে দুটো ক্লাস বড় বড় দুটো ক্লাস পাবে মানে ঘন্টা খানেকের মতো সেখানে আমি আরও অঙ্ক করাবো এই অনুশ্রণীর অঙ্ক আমি সেট ওয়ানটা তো শেষ রাখবোই রাখবো এটা তোমরা তোমরা আমার কাছ থেকে পাবে উনিশ ভাই তোমরা লাইক শেয়ারটা করো যত বড় লাইক করো যদি এই ভিডিওতে একশো লাইক পড়ে না কি বলবো লাস্ট তিনটে ভিডিওতে তিনটে কি চারটে ভিডিওতে একটাও একশো লাইক পড়েনি তোমরা এই ভিডিওটাই দেখো এতটা কষ্ট করছি তোমার লাইক বাড়াও
মানে তিনটে ধারকের ধারকত্বের অনুপাত দেওয়া আছে তিনটে ধারকের ধারকত্বের অনুপাত দেওয়া আছে তারপরে বলছে এদের সিএস ও সিপির পার্থক্য সিএস মানে সমান্তরাল সমবায়ের যে তুল্য সেই সমান্তরাল সমবায়ের তুল্য আর সিপি মানে কি শ্রেণী সমবায়ের তুল্য তাদের পার্থক্য দেখো পার্থক্য মানে এমনটা নয় যে সিএস থেকে সিপি বিয়োগ করতে হবে পার্থক্য মানে এমনটা নয় যে সিএস থেকে সিপি বিয়োগ করতে হবে যেটা বড় হবে সেটা থেকে ছোটটা বিয়োগ করবে তো বলছে যে এদের সরি বলছে যে এদের সিপি ও সিএস বা সিএস ও সিপি সিএস ও সিপির এই যে পার্থক্য সেই পার্থক্যটা কত হবে মানে শ্রেণী সমবায়ের তুল্য আর সমান্তর সমবায়ের তুল্য এদের পার্থক্য হবে ছয় মাইক্রো ফেরাট পার্থক্যটা হবে ছয় মাইক্রো ফেরাট ঠিক আছে এটা বলছে তা তখন বলছে যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে সি ওয়ান সি টু আর সি থ্রি তোমাদেরকে বের করতে বলছে কোনো ব্যাপার না বাবু এখন ঝাক্কা সংক কীভাবে করবো ধরি ধরি সি ওয়ান সমান সমান এক্স সি টু সমান সমান টু এক্স আর সি থ্রি সমান সমান থ্রি এক্স প্রথমে সি এস লেখা যায় তাই সি এস বাই করে দাও সি এস সমান সমান ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই থ্রি এক্স এখন ঝড়ের বেগে অঙ্কটা হিসাব করে দাও কত হবে তিন দুগুণি ছয় সিক্স এক্স এই যে সিক্স সিক্স আর এক্স এক্স কেটে যাচ্ছে সিক্স থেকে যাচ্ছে তাই সিক্স হচ্ছে এখানে এক্স এক্স কেটে যাচ্ছে সিক্স টু এ মানে থ্রি হচ্ছে এখানে থ্রি সিক্স এ থ্রি সিক্স এ টু হচ্ছে এক্স এক্স কেটে যাচ্ছে মানে টু হচ্ছে তার কথা হচ্ছে ওপরে নয় দুয়ে এগারো তাহলে সি এস সমান সমান লক্ষণীয় বিষয় খুব ভুল করে বাচ্চারা এটা উল্টাতে ভুলে যায় ওপরে হবে সিক্স এক্স নিচে হবে এগারো সি এস হয়ে গেল এবার সিপি করি সিপি তো আরও সোজা সি ওয়ান যোগ সি টু যোগ সি থ্রি করতে হয় মানে এক্স যোগ টু এক্স যোগ এক্স যোগ টু এক্স যোগ থ্রি এক্স করতে হয় হলো কত কত হবে রে তিন দিয়ে পাঁচ আগে ছয় কত হবে সিক্স এক্স হবে সিক্স এক্স হলো সিপি হলো সি এক্স হলো এবার সিপি সি এসের পার্থক্য দেখো সিপি সি এসের পার্থক্য মানে সি এস মাইনাস সিপি বলেনি যেটা বড় হবে সেটাকে ছোটো বিয়োগ করবে তোমরা মনে রাখবে সবসময় সমান্তর সময় বড় হয় সমান্তর সময় সিম্পল যোগ হয় আর শ্রেণী সমবায়ে ওয়ান বাই করে যোগ হয় তাই শ্রেণী সমবায় কমে যায় কিন্তু শ্রেণী সমবায়ে তুলো ধারকত্ব সমান্তর সমবায় হলে কমে যায় সমান্তর সময় হলে সেটা কমে যায় তাই সেই জন্য কী বলছি সেই জন্য হচ্ছে বিয়োগ করব তাই প্রশ্নানুসারে প্রশ্নানুসারে সিপি বিয়োগ সি এস সমান সমান ছয় মাইক্রো তখন মাইক্রো আমি ইউজ করছি না মাইক্রো ইউজ করছি না মানে আমি ভাবব যে আমি মাইক্রোতেই করছি বাট মাইক্রোটা লিখছি না সিপি কত আছে সিপি আছে সিক্স এক্স আর এটা আছে সিক্স এক্স মাইনাস ইলেভেন ইকোয়াল টু ছয় মাইক্রো মুখে বলছি লিখছি না সিক্স এক্স কমন যাচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এগারো ছয় 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 কেটে গেল এক্স ইকোয়াল টু এক্স ইন্টু কত হচ্ছে এক্স ইন্টু এটা হচ্ছে এগারো মাইনাস এক মানে দশ বাই এগারো ইকোয়াল টু এক তাহলে এক্স ইকোয়াল টু হচ্ছে এগারো বাই দশ ইকোয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান কত হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান হচ্ছে না ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মাইক্রো হচ্ছে মাইক্রো কেন সিক্স মাইক্রো ছিল ওটা সব মাইক্রো এগুলো মাইক্রো 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 কন্টিনিউ হচ্ছে আমি ইচ্ছা করে লিখিনি বেকার লিখবো না প্রত্যেক লাইনে প্রত্যেক লাইনে লেখা থেকে না লেখা ভালো তাহলে এক্স ইকোয়াল কত হচ্ছে এক্স ইকোয়াল টু ওয়ান মাইক্রো হচ্ছে এবার এখানে চলে এলাম কত ছিল এক্স ছিল মানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মাইক্রো ফেরাট তারপরে টু এক্স ছিল এগারো দুগুণি বাইশ মানে টু পয়েন্ট টু মাইক্রো ফেরাট তিন গুণ ছিল মানে থ্রি ইন্টু থ্রি মাইক্রো ফেরাট দেখো এই হচ্ছে আনসার দেখো বুঝতে পারলে কি না এবার অঙ্কটা কিন্তু জোস দিয়ে করাচ্ছি মানে চেষ্টা করছি স্পিডে একদম করব মানে রক্তের সবসময় যেন একদম রেডি থাকে একদম চলো আমরা এবার আজকের ক্লাসের লাস্ট অঙ্ক করাবো আমি এবার তোমাদের আজকের ক্লাসের লাস্ট অঙ্ক করাবো হ্যাঁ লাস্ট অঙ্ক কয়ের দাগের অঙ্ক লাস্ট অঙ্কে কুড়ির দাগের অঙ্ক বিরাট সোজা অঙ্ক লাস্ট অঙ্কে কুড়ির দাগের অঙ্ক লাস্ট অঙ্কটা ছবিটা ছবি দেওয়া আছে ছবি একটা ছবি দেওয়া অঙ্ক যেমন ছবি দেওয়া আছে বিল্ডিং টাইপের আঁকা আছে এই আঁকা আছে ফের চারটে বিল্ডিং আছে এত বড্ড বড় বড় যাচ্ছে খুবই সোজা অঙ্ক এটা এটা ধরো বি বিন্দু আর এই ধরো এ বিন্দু এবার প্রশ্ন করছে যে এ আর বির মধ্যে প্রশ্ন করছে এ আর বির মধ্যে বিভব বিভব বলছি তুলো ধারা কত কত 
প্রশ্ন করছে এ আর বি হতে তুলে ধরা করতে কত এখন যদি তোমরা বলো সেটা কোন সমবায় শ্রেণী সমবায় আমি বলবো হ্যাঁ সমত সমবায় আমি বলবো হ্যাঁ স্যার দু রকম আছে আমি বলবো হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি এটা দুরকম সমবায় শুধু শ্রেণী না শুধু সমন্তল এখানে দু রকম আছে তাহলে আমরা এক করে সলভ করি দেখো এটা পুরো সলভ করবে না একবারে স্টেপ বাই স্টেপ সলভ করবে প্রশ্ন কি প্রশ্ন হচ্ছে তুল্য ধারক প্রশ্ন হচ্ছে তুল্য ধারক কত তাই তো প্রশ্ন হচ্ছে তুল্য ধারক কত তাহলে কিভাবে করব দেখো দেখো এ সবগুলো না এক করে এক এক করে এক 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 সবগুলো এক করে সবগুলো হচ্ছে এক মাইক্রো করে সরি সবগুলো হচ্ছে এক মাইক্রো করে লিখে রাখছি এগুলো এখানে করে সবগুলো এক মাইক্রো করে তাহলে দেখো আমাদের মাইক্রো লিখবো না মুখে বলবো এটা এক 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 কিভাবে আছে বাবু এইটা এই লাইনটা দেখো এই একটা এই সেকশন এই একটা এই একটা একটা চারটে সেকশনে ভাগ হয়েছে একটা লাইন চারটে সেকশনে ভাগ হয়েছে ভাগ হয়েছে মানে এটা হচ্ছে কি সমবায় ভাগ হয়েছে মানে এটা হচ্ছে তোমাদের কি সময় বলে এটা সমান্তরাল সমবায় তা সমান্তরাল সময় উত্তর কি হয় সমান্তরাল সময় সিম্পল যোগ করতে হয় এটাকে আমি এম সিকু হিসাবে নেবো সহজ করে কচেষ্টা করবো তাহলে এক 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 চারটে এক যোগ করলে চারটে এক যোগ করলে কথা হয় চার হয় মানে এই যে ছবিটা নেক্সট ছবি কেমন হবে এই এত বড় বিল্ডিং ছিল এই বিল্ডিংয়ের তুল্য তুল্য মানে বুঝো তো এই চারজনকে না পড়ে আমি একজনকে পড়ে নেবো সেই একই পড়া হয়ে যাবে এই চারজনকে না পড়ে আমি একজনকে পড়বো সেই একজন কথা হবে হবে চার মাইক্রো বুঝতে পেরেছি একে কথা এখনো পড়িনি একেও এখনো পড়িনি কিন্তু একে পড়ে নেবো এক দুই তিন চার দেখো এই যে লাইনটা দেখো এই লাইনটা দেখো একটা ভাগে দুটো ভাগে তিনটে ভাগে তিনটে ভাগে চারটে ভাগে ভাগ হয়েছে মানে ফের সমান্তরাল সমবায় ফের এটাকে পড়ে নেবো তুল্য মানে কি এই চারজনকে না পড়ে আমি চারজনের জায়গায় একজনকে পড়বো চারজনের জায়গায় একটা ধারক দিয়ে সেটা পড়বো তাহলে এক 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 চারটে ধারক চারটে ধারকের তুল্য কত হয় শ্রেণী সমবায় হ্যাঁ সরি সমান্তরাল সমবায় সমান্তরাল সমবায় কী করতে হয় সিম্পল যোগ করতে হয় তাহলে এক 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 চারটে এক যোগ করলে হয় চার তাহলে ফের কি হচ্ছে ফের তুল্য ধারক কত কত হচ্ছে তুল্য ধারক কত চার মাইক্রোফায়ার হচ্ছে বোঝাতে পেরেছি ভালো করে শোনো তুল্য মানে চারজনের বদলে একজনকে দিয়ে পড়াটা পড়া তাই চারজনের বদলে একজনকে আনলাম সে হবে চার মাইক্রো চার মাইক্রো আমি কী করে করলাম না সমান্তরাল সময় সিম্পল যোগ করতে হয় তাহলে এক প্লাস এক প্লাস এক প্লাস করলে চার আসে বুঝতে পেরেছ এখানে এক 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 যোগ করে কোথায় চার আসে বুঝতে পেরেছ এবার এখানে তো কিছু হাত দিইনি এটা এক মাইক্রো ছিল আছে এটা এক মাইক্রো ছিল আছে এবার এটা কি সময় হয়ে গেল এই তুল্যকে মানে এদের তুল্য আর এখানে একে তুল্যকে করে করার ফলে কী করবো এই চারটে সিরিজ কানেকশন হয়ে গেল আর সিরিজ কানেকশন যেমন করে করে তেমন করে করব কীভাবে করব ওয়ান বাই সি এস ওয়ান সোয়ান একের চার প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান মানে সেই ওয়ান ওয়ান বাই ওয়ান মানে সেই ওয়ান ফের একের চার কারণ ওয়ান বাই সি ফোর লিখতে হয় ওয়ান বাই সি ওয়ান যোগ ওয়ান বাই সি টু যোগ ওয়ান বাই সি থ্রি যোগ ওয়ান বাই সি ফোর তাহলে একের চার এক যোগ এটা হলো এই এক একে কথা হচ্ছে ওয়ান বাই সি এস বা একটা হিসাব করতে হবে অঙ্ক শেষ এক একে দুই আসবে আর একের চার একের চার দুটো একের চার মানে কি টু ইন্টু একের চার দুটো একের চার মানে কি টু ইন্টু একের চার মানে কত হয় একের দুই হয় এটা যোগ করবো এটা যোগ করলে কত আসবে এটা যোগ করলে আসবে চার পাঁচের দুই পাঁচের দুই তাহলে সি এর সমস্যা আসবে দুয়ের পাঁচ সি এর সমস্যা আসবে দুয়ের পাঁচ পয়েন্ট ফোর উত্তর হবে পয়েন্ট ফোর দুয়ের পাঁচ মানে কি চার পাঁচ আর কুড়ি পয়েন্ট ফোর মাইক্রোফ্যালাট এটা হচ্ছে আমাদের কোশ্চেনের আজকের অ্যান্সার দেখো তোমরা বুঝতে পেরেছো কি না যদি বুঝতে পারো তো দেখো এই যে আমরা চেষ্টা করছি তোমরা সেই চেষ্টাটাকে সাপোর্ট দিও লাইক দিও শেয়ার করো আর আজকে ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি আমি প্রথমে তো বলেছিলাম যে এক থেকে কুড়ি অবধি করাবো দুঃখিত আমি তোমাদের এক থেকে ষোলো করাতে পারলাম না আমি পরবর্তী সমস্ত ভিডিওগুলোর মধ্যে এক থেকে পনেরো ষোলো এবং পুরো সেট ওয়ানটা আমি অবশ্যই শেষ করব ঠিক আছে তাহলে আজকের ভিডিও এখানে এন করছি সবাই পড়তে থাকো আর সুস্থ থাকো আর এনজয় করে পড়ো চলো টাটা